చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్టు నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నా దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదు అని అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టే కాదు కదండి నువ్వు అప్పు తీసుకొచ్చుకో ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసుకో నీ పేరు పెట్టుకో ఏదైనా చేసుకో నో ప్రాబ్లం బట్ కేంద్ర వాట కూడా తీసేసుకుని దాని మీద నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంకా దాన్ని మ్యాన్షన్ లాగా కట్టేశాను ప్రజలకి నీ ఒక్క బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నావు నేను నలభై బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నాను కానీ నా ఉసిరికాయ ఎంత డబ్బు నీకు దాంట్లో ఉందా లేదా అది ఉసిరికాయో ఇంకొకటో ఉందా లేదా ఉన్నప్పుడు మా పేరు కూడా పెట్టు సో నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుస్తున్నాను నడుపుతున్నాను అంటే దట్స్ యువర్ బష్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇట్ బట్ ఏదైతే మా ప్రోగ్రామ్ అని మా మేము డబ్బుతోటి ఇస్తున్నామో దాంట్లో మా పేరు ఉండాలి ఇది ప్రత్యేకంగా ఆ పేరు మార్చడం మక్కలు జనతకి ఆ ప్రజలకి ఈ ఇది మా ప్రోగ్రామ్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ కాదు అని చెప్పడం ఇవన్నీ అనవసరం ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది మీరు ఇస్తారు ప్రజలకు మంచి కొరకు అందరూ చేస్తున్నాం అందరం చేస్తున్నప్పటికీ అందరూ చేస్తున్నాం అని ఒప్పుకోండి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటే లేదు మేము మా పేరు పెట్టుకుని కప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం అంటే అది మీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యా దాంట్లో నాది ఉంటే నాది ఉందని చెప్పడానికి నీకేం అభ్యర్థనం అని అడుగుతున్నా ఇది ఒక నేను కొంచెం క్లుప్తంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పెద్దగా ఆన్సర్ ఇస్తాను వ్యంగంగా వ్యంగ్యంగా సినికల్ గా నువ్వు ఎంతైనా తిప్పు బాబు నువ్వు ఎంత కావాలో దాన్ని ట్విస్ట్ చెయ్యి హిందీలో చెప్తారు తోడు మరోడు చెయ్యి విషయం ఏంటి నేను అదే ప్రశ్నకి నేను ఇంకో రకంగా అడుగుతున్నా తెలంగాణలో హైదరాబాదు యాభై ఆరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ ఇన్కమ్ కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఉదాహరణకి జిఎస్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను అప్ టు ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆదిలాబాద్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కి హైదరాబాద్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బు తోటి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను అని హైదరాబాద్ ఓటర్లు అందరు పేరు మీద నడుపుతారా హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు ఎంపీ వారు ఫోటో పెట్టి నడుపుతారా అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద నీ అది చెప్తావా హైదరాబాద్ ఇచ్చిన రెవెన్యూ వల్ల ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నావు అని పెడుతున్నారా పెడతారా అట్లా ఉంది అంటే వ్యంగ్యంగా నేను ఎంతైనా అడుగుతా వెటకారంగా మాట్లాడతా అవన్నిటికి సరి సరి సాటి జవాబు ఇవ్వు అని అంటే ఇది జవాబు హైదరాబాద్ యాభై ఐదు శాతం మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తుంది అంటే అన్ని జిల్లాల్లో నడిపే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ ఎంపీ మీరు కాదు కదా మరి ఎంపీది పెట్టుకోండి ఇట్లా జవాబు ప్రజల కోసం ఇస్తున్నావు ఎదురు ఆపోజిట్ పార్టీ కోసం ఇవ్వట్ల బీజేపీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది బీజేపీకి నేనెవరు ఇవ్వడా అంటే హూజ్ బీజేపీ అన్నవచ్చండి కానీ బీజేపీ అడిగే ప్రశ్న అలాగే టిఆర్ఎస్ అడిగే ప్రశ్న ప్రజలకి ఆ దానికి జవాబు కావాలనే దాని కోసం అడుగుతున్నాం మేము మీరు ఎవరు అడిగినా మీడియా ఎవరు అడిగినా కూడా ప్రజలకి దాంట్లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అది ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఇవ్వకుండా పోవడం అది మీ ఇష్టం కానీ వ్యంగ్యంగా ఇలా తిప్పితే వ్యంగ్యంగా ఎవరైనా తిప్పగలుగుతారు అవుతాయి మగర్ మేరా ఉస్ దిన్ కా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కా రికార్డింగ్ దేఖ లీజి మేరా రికార్డింగ్ నయ్యి ఆప్కా రికార్డింగ్ దేఖ లీజి ఉస్మే మే క్లియర్లీ బోలే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తక్ షాయ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్ ఐ సెట్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లేదు వారు హిందీ ప్రశ్న అడిగారండి నేను మళ్ళీ తెలుగులో మీకు కూడా అదే విషయం చెప్తాను తెలుగులో చెప్పనా నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఏం చెప్పాను ఈ విషయం మీద అనేది ఒకసారి శుభ్రంగా చూసుకోమనండి చూసుకొని మాట్లాడమనండి దాని తర్వాత ఇంతో అవ్వు అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని ఇన్నీ ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి ఇదే ఇంట్రెస్ట్ రెసిగ్నేషన్ చూసుకుందాం అండి ప్రజలు ఎవరిని తీయాలి ఎవరిని పెడతా పెట్టాలనేది ప్రజలు చూసుకుంటున్నారు ప్రతి మాటకి రో రుసు రోజు పొద్దుటే లేచి రోజు సాయంకాలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పలనా నువ్వు రిసైన్ చెయ్యి నీ అన్ని ఏహ వచనం రిసిగ్నేషన్ తర్వాత ముందు నేను ఇచ్చినదని చూడమన్నండి నేను దాంట్లో చెప్పింది కూడా ఇదే ఇరవై ఇరవై ట్వంటీ 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 వన్ వరకు చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యం నో వే అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకో మనసు మార్చుకొని వచ్చి చేరారు అనే లైన్ కూడా నేను చెప్పాను అక్కడ 
కానీ ఆ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ట్వంటీ 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 వన్ లో జ్ఞానం ఎందుకండి వచ్చింది అప్పటి వరకు ఏం చేశారు ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానిక సో పూర్తిగా విని మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది పర్టికులర్లీ మినిస్టర్స్ ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నవాడు ఊరికి ఏదో విన్నాను దాన్ని పెట్టుకుని రెస్పాండ్ చేశాను ఆ పద్ధతి వద్దండి ప్రజల కోసం మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా చెప్పడం అవసరం because the state party has spoken extensively on it they have said what they wanted to say i also know of the hesitation of the telangana government trs government to celebrate that day whatever be the name they didn't want to celebrate it in the first place it was bjp the state unit of bjp which kept reminding enduku nu jeevu why won't you celebrate it why do why won't you remember the martyrs of that day adi adugutu unnar that's what they've been asking so they have spoken enough on it i don't need to add to i am not here to judge whether the collector has done a good job or a bad job and can i answer no hmm? i am not here to judge about the conduct of the collector but as a people's representative i have every business to ask a question and when i ask a question please point out to me through that entire conversation before that pds ration shop if there was anything objectionable on parliamentary this courteous language that i used so as a people's representative if i ask a question to an administrator and if he is unable to give me an answer i even went to the extent of saying oh you don't have an answer now maybe after half an hour you can give me i said that also now if after that somebody whoever be it minister mp mla whoever be it media if you think that wasn't right you have every right to your opinion but i think as a people's representative i have every business to ask and seek an answer if my if my language was objectionable you have every business to comment but i think i have not crossed any limits of parliamentary language discourteous language none of that so where is the objection 15th finance commission recommends recommends during covid because of the contingency which was the arisen out of the pandemic and the lockdown the borrowing limits of the states were increased from 3% to almost up to 5% some with a few of them with some conditions conditions which were uh, with an objective of getting reforms through so the conditions were not indiscreet they were very clearly aimed at achieving some of the objectives of reform so the central government at the time of the lockdown post the lockdown because of covid understood and in consultation with the states understood the states and in consultation with the states increase the borrowing limit so we have responded where there is a need for increasing the borrowing limits uh, if every individual or state starts saying i paid so much so give me that much back taxation principle doesn't work on that ground that is why i quoted the example of hyderabad and hyderabad district will you then say everything that comes from hyderabad district will have to be spent only in hyderabad will you not use it to other parts of the state this is a very regressive way of handling issues between center and state this is a very regressive way then many other states equally which are better probably in terms of the quantum of revenue that they contribute to the central kitty i can ask you it doesn't work that way and he knows it i'm sure everybody knows it it's good for rhetoric it's good for media it's good because it keeps the temperature hot and higher but it is not uh, i think it's disingenuous if anything
So the planning commission earlier, according to them, therefore was controlling their expenditure and that was okay for them. But whereas under the constitution, there is an act which tells the government of India expenditure department should have an oversight over the state's expenditure, that's objectionable. So what is provided by constitution is objectionable. Whereas what the planning commission, which at that time was not even constitutionally provided, it wasn't even statutorily provided. That is acceptable. So please, let's do some homework on it. I want to learn more on this. A constitutional provision for the central government expenditure department to make sure that the borrowings of the states are also taken into consideration to understand where the debt to GDP ratio will be is objectionable. Whereas you want a body which was not even a constitutionally provided body to govern and say that is acceptable. So I'm I'm surprised at this. No, no arguments here. If you're voicing your view, I'll take it. Then we'll work for it. And I'm also uh, taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India, like the other emerging markets. And I'm not deriding anybody, but the reality is at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, my IMF or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And, sorry, sorry. And there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15, 16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. So if we are not on the verge of recession, I'll just read out the numbers so that you'll know what I'm talking about. This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand, 33%. South Korea, 25%. Japan, 25%. China, 20%. Hong Kong, 20%. Australia 20, Taiwan 20, Pakistan 20, Malaysia 13, Vietnam 10, Thailand 10, Philippines 8, Indonesia 3, India 0. Bloomberg report. So if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need handholding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the quarter one growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, quarter one over 2020, when there was a lock, lockdown also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy the number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we, we will be continuing to go in that uh, strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and uh, spurring the economy. And I'm really grateful that they're coming out of the COVID distress. abstract <laughs> Formula Finance Commission is the 
ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్ గా ఉన్నాం అది మాత్రం కాదు కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్ గా రాబోయిన మంత్లు ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి సో దాట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైం కి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు సారి మొత్తం అట్లా చేశాం బిట్వీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఇప్పుడు సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు వేస్తున్నాం అనేది ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఒకటి రెండు ఈ స్టేట్ కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది వీడికి ఎక్కువ ఇవ్వాలి వీడికి తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు చెయ్యలేను సిస్టమ్ లో బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది అందువల్ల అది కుదరదు రెండవది రెండవది మూడవది అండి ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి ఇది పార్లమెంట్ లో కూడా మాటమాటిక వస్తుంది మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్ అదే సెస్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అది డివల్యూషన్ లో రాదు అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది నేను పార్లమెంట్ లో కూడా దీనికి జవాబు చెప్తాను ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్ ఊరికే చెప్తున్నాం ఉదాహరణానికి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ సెస్ హెల్త్ సెస్ ఇలా బిల్డింగ్ రూట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసేది అన్ని కూడా స్టేట్స్ కే పోతాయి కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్ని కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కి మీ స్కూల్స్ కి మీ హాస్పిటల్స్ కి మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కని ఒక క్షేత్రం అని ఏం లేదండి కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా ఏ ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే నేను పార్లమెంట్ లో డేటా ఇచ్చాను ప్రతి సెస్ కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని టూ థర్డ్ సెస్ లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాను అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు Oh, I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good. And that's how it should be. There are out-of-the-budget borrowings, which you also do, and these are when your private sector public sector undertakings under the state government or any other such who have revenue source of their own and whose board takes a call and then you go and borrow and then that board that company can repay it but what is shown in the budget which the central government also under the frbm asks saying how much is it is it 4% is it beyond 4 is it 5 and during covid period it didn't have to go beyond 5 and so on if you borrow under this under the frbm but probably borrow as much or more outside of that which doesn't come into the budget it's outside of the budget now both put together you may say why should you put together they have taken care of by borrowing because they have a provision to borrow they also are seeking permission and then borrowing but many of that is beyond their capacity and it doesn't even come into your budget you're not telling the people of telangana or the elected representatives about that burden also getting added on here so in a way we are all spending time talking about things saying no it is blue dark blue but not light blue but that it is blue is the discussion and that in a way by getting further deeper in this conversation telangana is probably accepting that they are actually beyond the limit so it is this but it is not that are baba both put together it is that na will you put together you shouldn't put together will be the next answer i can tell you by, by before the time i leave from the city there will be one more response there will be one more response to say no no what is she saying you can't add these two i am not saying add these two but eventually the state is getting burdened by out of the state budget borrowing as much as this this at least is in the knowledge of the assembly that is not
I'm not getting into that debate, ma'am. We can have it separately. I don't, I'm not refusing to get Okanam Shandi. Jabab Chiptanabudu Nakanta intelligence lay me Malak Ashtavadanam Chedan. So it's all right. We can always get into the details of this is not it, that's not it. Is she talking like this? Overall, and I quoted the former finance minister of Telangana when I said every child born in the state has now got 1.25 lakh lack on their head. What was the response to it? No, it's not 1.25, it is probably 110. Are you admitting that you're burdening the future generation? Who hai story? Please. <laughs> Oh, wait a minute, ma'am. Let's not mutually help each other. Where a card I would on the land, a correct card and yell under his tongue, under your call is tongue. Miru me time look at the a particular project to e particular project and then you can see the pinch for the matter for me to but okay the college for a good job to the donkey cover and team cooperative vision this one work a proper dpr dpr and tnt draft project report detailed project report which comes draft version no other approval in a car belly finalized up to are the was not even prepared then already 40 to 1 lakh 40 thousand chip in cost of running of the water pumps chala equa it is sustainable cost to go to gather feasible good okay rti name the name chapatla rti dwara telangana government lynchy which in a reply dhani ki up with this code on good chip mem up with this one not to know what to make into the bintra and other chip to know what is the burden on every citizen of Telangana? Chaptuna. RTI Dwara Ochina reply. Apu Kaleshwaram Kosom 8.25% Ninchi 10.9% Varaku Vadi Tiskunta. Sustainable idea. Ivani Alu Chinchendi, who came in a matlat led. Ikada Wuna Samasil Ni Prajaliki Kachedanga. Tisi Chepals and Baja de Mandurkun Nino Akadero, Pedaga, Fasal Bima Yojana Kurchi, Matla de Senu, and in Chala Bada Patel. Mem Palla Tarik joined Jesu. I'm a Nicaret to Mir Media Lunar. You are a Supreme Court in Chiamuchinanti. You are a Supreme Court in Chiamuchinanti. Huh? Court level in no nobody chip in a put court team at in the high court low order chair. Ibu, relief Ibu, Rendevela, Yerevay, October low chin at twenty, Varadal low, Kutkuni poi, Chala, Raithalu, even the Pertuna Ru, any high court low, a Varadal effect chasna, Raithal under Korea, Fundian. Ada Tarvata Supreme Court with this Kelly. Our Supreme Court with this Kelly, government, Telangana government with this Kelly in the SLP petty. Akada inka final verdict trala. Now what chase in the name Chapala? Kani Valema Dutunaru Miri E Majilo High Court Low Itla Judgment Wuchinaka Mark Dagre Presal Pitis Puche Time Low Ye then a relief pitchera Anna Akada Mana Telangana Tarapla Wuna twenty advocate in Chapala Kani Nenu Miku Avishulo Okamata Chapatachuna. SDRF, Disaster Relief Fund, National Disaster Relief Fund. Even it was SDRF, Kuda Dabu was to the Dana which Petuni Miru relief is that. E. Varadal Vishondo, October Rendevela Yerevati, which in a Varadal Vishonda, SDRF Dwara, Kendra Prabutuan Dwara, Center Sanction Chase and Amount to Nutai Yanaba Yenimi the Court 188 crores. 188 crores.
ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికే వచ్చేసింది పదహేను లక్ష ఏకరం దీంట్లో ఎఫెక్ట్ అయి ఉంది సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇచ్చేసింది కానీ ఈ స్పెషల్ లీవ్ పెటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఆ డబ్బు వచ్చింది మేము కేటాయించేసాం చెప్పాల్సింది కదా కోర్టు అడుగుతున్నారు మేము అడుగులే మేము ఇవ్వాల్సిన వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఇచ్చేసామండి ఎస్డిఆర్ ఆ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరదలు ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చారా లేదా నాకు తెలియదు కోర్టులో ఉంది మాట కానీ ఇవాళ మీడియాలో వచ్చింది కాబట్టి నేను కోర్టు చేస్తున్నా నేనేం కొత్తగా తీసుకురాలా అక్కడ క్లియర్ గా ఆ రిపోర్ట్ లోనే అంటున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ వరదలకి ఎస్టీఆర్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నూట ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు ఐ రీట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ అ ఫైనల్ రిపోర్ట్ టు ద సెంటర్ ఇన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ గివింగ్ డీటెయిల్ టేబుల్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సివియర్ క్రాప్ లాస్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ఏకర్ అండ్ దట్ ద సెంటర్ హ్యాడ్ శాంక్షన్డ్ rupees 188 crore from the disaster response funds ndrf or sdr in the in february 2021 so telangana ki nishturam dabbu ivatla meeru evaro adigeru akkadi nunchi ivada vachina maata nenu cheptunna ante prathi okkatle ide isthu pothuno isthu pothuno kani nishturam అది ఇది రోజు జవాబు చెప్పడానికి వీళ్ళకి సరిపోవాలి మాకు సరిపోవాలి అనే లెక్కలు చెప్తున్నారు మేము అలసట్టు ఉండదు మాకు ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్తూ ఉంటాం చెప్తూ ఉంటాం చెప్తూ ఉంటాం కానీ దాన్ని ఇటు అట్టు తిప్పేసి ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానికి చూస్తే గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి ప్రజలకు చెప్తామండి దానికి తయారుగా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ